mahakama profesa Ibrahim Juma amesema tathmini zinazotolewa za utendaji na wa shughuli za kimahakama ni muhimu na zinasaidia kujitathmini kujipima pamoja na uh, kurekebisha kasoro ili mahakama ziweze kutenda haki kazi kwa haki taarifa zaidi na mwandishi wetu Akizungumza katika mkutano kati ya tume ya utumishi wa mahakama pamoja na wadau wa mahakama jaji mkuu wa Tanzania na mwenyekiti wa tume ya utumishi wa mahakama Profesa Ibrahim Juma amesema kwa tathmini ya ripoti ya taasisi ya Repoa imeonyesha baadhi ya maeneo kama kutathmini gharama za utoaji huduma akitolea mfano madalalo ya mahakama kwa tathmini iliyopita ya mwaka 2019 ilionyesha waliridhika kwa asilimia 47 na huduma ya gharama ambazo madalalo wanachaji kwa sasa imeongezeka hadi asilimia tano na kuongeza kuwa bado si nzuri hivyo kuna jitihada za dhati za kufanyia kazi. Walitathminiwa mawakili wa kujitegemea wa sabaza nyaraka ma court brokers madalani wa mahakama mawakili wa serikali magereza polisi wote walifanyiwa tathmini. Sasa kama mnataka vile vile kujua mlitathminiwa kwa kiasi gani kitu gani kimeonekana inaomba vile vile msome hizi taarifa ukishazisoma mnaweza kuwa na vikao vyenu vya ndani na kuijadili Jaji kiongozi na kamishna wa tume ya utumishi wa mahakama Mustafa Siani amegusia swala kuingiliwa kwa amri ya mahakama lakini pia matarajio ni kuona upande wa jeshi la polisi linachukua nafasi ya kulinda amani Nyakati ambazo madalali wanazuiliwa na viongozi wa serikali Atekeleza amri ya rali lakini anaambiwa acha mara moja mimi ni mkuu wa wilaya na na jukumu kwa hiyo na kuamuru uache kutekeleza au viongozi wanatoa amri kinzani au wanaamua baada ya uamuzi wa mahakama kuanzisha mchakato mwingine wa haki ikiwemo kujaribu kusuluhisha kwa upande wake mkuu wa mkoa Geita Martin Shigela amesema wanashirikiana vema na mahakama na hata kama kuna tatizo zipo mamlaka za juu ambazo wanazifikia na kutafuta mwafaka kwa pamoja. Tena waheshimiwa viongozi na nyinyi kama kuna watendaji wa serikali kwenye kazi hiyo e, mnaona jambo hilo halijaenda vizuri katika ngazi ya wilaya kwenye ngazi za kata tuna ngazi za juu za viongozi wao kuhakikisha kwamba wanaangalia kwa jicho la ziada ili kutokukamisha utekelezaji wa tuzo lakini kwa kwa kipindi chama ambacho niko hapa eh, mheshimiwa aje kosi yapokea eh, maramiko ya ku ya kusema kuna tuzo fulani ya mahakama kwa sababu ya interest zake Salma Mrisho Star TV Gaita mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule hajaridhishwa na kasi ya ujenzi wa mradi wa shule mpya sekondari sekondari Malolo iliyopo katika wilaya ya Mpwapwa inaojengwa kupitia fedha za mradi wa siku taarifa zaidi na mwandishi wetu kutoka huko mkoa ni ki, uh, Dodoma akikagua ujenzi wa shule itakayogarimu kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 544 mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amesema kuwa Hajaridhishwa na kasi ya utekelezaji wa mradi licha ya fedha za uendeshaji kutolewa mapema tarehe 15 Juni ya 2023 na amewataka mafundi kuongeza kasi ya kufanya kazi usiku na mchana ili kufikia lengo. Ni hapa lazima kweli muweke taa. Lazima kazi ifanyike usiku na mchana. Hasa kwa idadi ya mafundi hao mnaowasema hataweza kufanya usiku na mchana kwa sababu watachoka. Na saa 12 utahitaji pumziko. Kwa lazima kuwe na watu wa shift wa kufanya usiku wengine na kufanya mchana wengine Katika mkutano unamkutanisha na wananchi wakazi wa kata ya Malolo wanawasilisha kero zinazowakabiri Kero yetu kubwa madaktari pale za wanati yetu nadhani iko vizuri kwa sasa lakini wahudumu ni wachache na wanaendelea kutoka mpaka sasa tuna wahudumu wawili tu Apili lilikuwa ni kuhusu baneo la maji muda huu wa msimu wa mvua una, unafika ni shida wananchi wa Malolo tunapenda kulima lakini changamoto ni hizo banero la maji. Mapesa mengi yametolewa juu ya jengo hili. Nalo jengo hili linakwenda tofauti na vile walivyopangilia. Ni kitu gani na mapesa yametolewa na kwa nini haliishi haraka? Lakini kutokana na shule iko karibu sasa hivi tuhakikishe kila mtoto anayefaulu anakuja shuleni. Mheshimiwa rais anataka Malolo ipate wasomi 
ili nao wakisoma waje wapate nafasi za nchi hii kama tulivyo wengine wae mkuu wilaya Mpwapwa Sofia Kizigo wamewaahidi wananchi wa kata hiyo atawapeleka wataalamu wa mazingira kwa lengo la utoaji wa elimu ya utunzaji wa mazingira kana elimu haijafika kwa sababu hebu hebu fikiria kazi yenu ni kulinda tu msitu na sio kwamba hamtaruhusiwa kuingia kuokota kuni kuna vitu vidogo vidogo mnaruhusiwa kuingia kufanya mfano ukiokota kuni umepunguza mti eh hey, kuna vitu vidogo vidogo mnajipangia matumizi yani mradi huo unajumuisha jengo lenye vyumba viwili darasa pamoja na ofisi moja jengo la utawala maabala maktaba chumba cha tehama matundu nane ya vyoo vya ovrana na wasichana ikiwemo huduma kwa watu wenye mahitaji maalumu kutoka dodoma toa hakivare star tv na mshukrani sana toa hakivare kwa taarifa hiyo tuelekee kule dar es salaam mwenyekiti wa baraza la wazee wilaya ya kigamboni jijini dar es salaam brigadier general mstaafu haroun othman ameiomba serikali kuangalia wazee ili waweze kupata mahitaji muhimu kimo bima ya afya chakula malazi na posho za kila mwezi taarifa na adam damian kutoka dar es salaam Uthumani amesema hayo wakati manispaa ya Kigamboni kwa kushirikiana na taasisi isiyo ya kiserikali na wakaendesha kambi ya matibabu kwa wazee katika magonjwa mbalimbali kama vile kisukari, saratani, magonjwa ya moyo na tezi dume. Wakibahatika kama walikuwa nafaa kazi serikalini basi angalau wanakuwa na posho ya kila sio posho pension ya kila mwezi. Lakini kwa wazee wenzetu ambao hakufanya kazi serikalini hawana msaada wote serikalini kwa maana kwamba kupata angalau posho kila mwezi kwa hivyo tunaiomba serikali yetu walizingatie hilo baadhi ya wazee waliojitokeza kupata huduma katika kambi hiyo ya siku moja ambayo imewawezesha kuwafikia wazee zaidi elfu moja wameomba kutazamwa zaidi kwa kuwa wana mahitaji mengi hiyo sio mbaya ikiwa mmekaa mahala mnaangaliwa na mnatimiziwa wajibu chakula dawa na unalala vizuri hakuna tatizo kitu kikubwa mzingatie sana wazee na alafu kama una bibi una mama una baba mzingatie sana pepo zako wewe ziko miuni kwake yeye sio akija pale mji babu nipe shilingi 200 nenda huko bwana wewe mimi nimeipata wapi au umekosa sana pakubwa hapo baba mimi kaniacha kama hivi lakini alinilea baba mdogo na nikafu nikapata mapenzi kwa bibi na babu natoka ni orewe haijenda kesi nyumbani mpaka mdangu kwa pali mashaallah sikanilea mashaallah lakini nyinyi mkashindwa kutulea sisi nimepata hasala kwa kweli swala kama litapitishwa ni sawa kwa sababu bado tunateseka sana mimi umo mwenye vituo vya magari mwenye vivuko kwa asili kama sisi wazee kigamboni pale pantoni tuna yani tunapata tabu kwa kweli kiasi ambacho mpaka nauli yako mtu unayetoa lakini haithaminiki Manispaa ya Kigamboni ina jumla ya wazee 1493 ambapo mpaka sasa imefanikiwa kuwakatia bima ya afya wazee moja na hamsini lakini mipango ni kuhakikisha inawafikia wazee wengi zaidi waweze kuwa na uhakika wa matibabu wakati wowote. Kuwe swala la kutoa bima kwa wazee wote ili waweze kupata matibabu. Hayo yamefanyika ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya wazee ambayo hufanyika Oktoba mosi ya kila mwaka. Na mtazamaji tuendelee kuangazia kundi hili la wazee ambapo wazee mani sipasongea mkoa Ruvuma wameiomba serikali kutunga sheria uh, sheria sera ya wazee ya mwaka 2023 na kuangalia sera ya wazee ya mwaka 2023 na, e, na tatu ili iweze iwe rahisi kutekelezwa mambo ya kisheria taarifa zaidi na Adam Nindi Wazee wa Manispa ya Songea wameiomba serikali kuweza kutunga sheria ya kuhusu bim, kuhusu sera ya wazee ili bima ya afya iweze kufanya kazi vizuri kwa upande wa wazee tunaomba sera ya taifa ya wazee iliyoundwa mwaka elfu mbili na tatu itungiwe sheria watendaji wa serikali wanashindwa kuwahudumia wazee katika sehemu mbalimbali sera ile haina meno sera ile haina utaratibu wa kuendeleza maamuzi ya kuwatekelezea wazee tunaomba sera itungiwe sheria kwa mfano mpaka sasa kuhusu hadi za bima hakuna wote 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 ni wachache sana 
lakini waliobaki ni wengi sasa kila sehemu unapokwenda kulalamika juu ya matibabu wazee hawana kadi unajua ba serikali kumasamia hiyo skifu wazee wapate pension kama fanya kule zazibani pia vile na wazee wala barafanya kazi muda mrefu pension yao ilikuwa ndogo sawa sasa ba masamia naomba awaone wazee hao pension yao iongezwe juu zaidi hiyo hospitali ni majao mwenyekiti wa CCM songea mjini amewataka viongozi wa chama cha mapinduzi kuwa na ajenda maalum inayozungumzia kuhusu swala la wazee. Kwa nasimama hapa kukihimiza chama cha mapinduzi kwa kikangazi zake za uongozi. Huko katika vikao vyake huko kiwe kinajadili matatizo ya wazee kama ajenda ya kudumu. Ukikaa kimya utaonekana kama hatupendi haki. Mkuu wa wilaya ya Songea Kapinjama Ndile amewataka wazee kuweza kuhakikisha matatizo yao katika ofisi za serikali ili kusudi matatizo yao waweze kutatuliwa kisheria. Kuna mizengo yote tunaipata katika eneo lako unaloishi ama katika shughuli yako unaifanya. Usiwe mnyonge hivyo. Tujulishe viongozi wa serikali tutachukua hatua haraka kuhakikisha kwamba haki ina tamalaki. Usionewe, usisumbuliwe, usibuguziwe. Wewe ni mtanzania tena ambaye umetumika makubwa katika kuifanya nchi hii ionekane hivyo ilivyo wazee wa manispa ya songea wameiomba serikali kuweza kudumisha haki zao kwa sababu amani na utulivu tuliokuwa nayo imetokana na wao kufanya kazi kwa bidii katika kipindi chao wakiwa na nguvu nikiripoti kutoka hapa songea adam nindi star tv na mchama cha wataalamu wa Kristo Tanzania CPT wameeleza kuwa ushirikishwaji wa mpana wa wadau mbalimbali katika maandalizi ya dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025 2050 eh, utawezesha kupata dira ya jumuishi yenye kukidhi mahitaji stahiki ya taifa kwa kipindi cha miaka 25 akizungumza katika kongamano la dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka elfu mbili na hamsini lililoandaliwa na chama cha wanataaluma wa Kristo Tanzania CPT mwashamu Henry Mchamungu askofu msaidizi jimbo kuu katoliki la Dar es Salaam amesema dira ya maendeleo ya taifa inagusa makundi yote hivyo ushirikishwaji mpana wa wadau wote kuanzia ngazi zote zikiwemo taasisi za elimu sekta binafsi na asasi za kiraia na mwananchi mmoja mmoja itasaidia kupata dira bora na yenye manufaa kwa taifa kila Tanzania na mawajibika kushiriki katika kuandaa dira ya maendeleo ya taifa kwa mwaka 2050. Ni jukumu la kila mtu. Na kila mtu anaposhiriki basi tunakuwa na dira ambayo ambayo ni kwa ajili ya maendeleo yetu. Vinginevyo baadaye watu wanakuja kuwa na lawama kama mtu ashiriki kamilifu. Na ndio maana tunaona kwamba serikali inapenda watu washiriki vikundi mbalimbali vishiriki. CPT ametoa mapendekezo kadhaa ikiwa ni pamoja na kujenga uchumi mpana na shirikishi, utawala bora wa sheria na taasisi imara kwa lengo la kudumisha na kulinda haki za msingi za wananchi na kuondoa mianya ya kutumika vibaya kwa mamlaka katika mifumo ya utawala na usimamizi wa rasilimali. Ni eneo la kugatua madaraka kuyapeleka juu chini. E, utaratibu wetu wa sasa wa, ku, wa madaraka makubwa kuwa juu na watu kutegemea madaraka ya juu e, hautatufikisha kwenye lengo letu la kuondokana umaskini na kujenga uwezo kwa hiyo tunaamini kwamba tukigatua madaraka na tukajenga uwezo kule chini watu watakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kushiriki katika shughuli za kiuchumi sisi kama chama cha wanataaluma wa Kristo Tanzania ndani ya kanisa katoliki tuliandaa kongamano kwa ajili ya kujadili na watu mbalimbali katika maoni ambayo tuliandaa ili awe ni mchango wetu sisi kama sehemu ya umma wa wananchi kutoa maoni juu ya maendeleo ambayo tunayatarajia katika kujenga uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo ni vyema serikali kaanzisha mchakato wa kuanzia kwenye mikutano ya vijiji na wananchi, mikutano ya mitaa na wananchi kukitengenezwa dira ya miaka hamsini ya kijiji au ya mtaa, kukatengenezwa dira ya miaka hamsini ya almashauri kwa maana wilaya, kukawa na dira ya miaka hamsini ya mkoa vipande hivyo vya vijiji wilaya mkoa vikiunganishwa pamoja tunaweza tukapata dira dira bora zaidi ya taifa aidha lengo la kongamano hilo la chama cha wanataaluma wa Kristo Tanzania CPT ni kushirikisha mapendekezo ya CPT ambayo yameandaliwa kwa kuzingatia na kusukumwa na mafundisho ya kanisa kuhusu jamii na ndio msingi na mwongozo wa utume Angela Matayo Star TV Dar es Salaam
Katibu itikadi na uwenezi wa chama cha mapinduzi CCM Sofia Mjema amewataka viongozi na wanachama wa chama cha mapinduzi mkoa wa Lindi kuyasema mazuri yanayofanywa na serikali katika kuwaletea wananchi maendeleo. Tuangazie taarifa hii kwa ndani zaidi na mwandishi wetu kutokea huko Songea. Katibu mwenezi wa CCM Taifa ameyasema hayo wakati wa kufungua mafunzo ya itikadi sera za chama cha mapinduzi mkoa ni Lindi amesema viongozi hawana budi kuyasema mambo makubwa na mazuri ambayo serikali ya wamia sita inafanya ili kuwaletea wananchi wake maendeleo. Viongozi walioshiriki katika mafunzo hayo wamepongeza jitihada za chama cha mapinduzi kwa kuwapa mafunzo kwani ni chachu kubwa kwao kuongeza uwajibikaji kwa viongozi na wanachama. Ni wajibu wetu sisi kama viongozi tushuke chini tuangalie wale wanaoteremsha vile vile tuliambiwa tuangalie value for man na mane ya pesa inayotumika katika miradi yetu. Si bwana rais alitoa ahadi ya kushughulikia wanyama pori pamoja na mifugo. Niwaambie kwamba ameshatuma timu imekunya kufanya kazi na imetembea maeneo yote imetoka na ma, mawaoni ya kwenda kumshauri mheshimiwa rais namna bora ya kwenda kushughulikia matatizo haya ya wafugaji na wanyama tembo ambao wanasumbua mkoa wetu wa Lindi elezo wa mafunzo ambao tayari yameshaanza yalishaanza Aa, na sisi mkoa wa Lindi tumepata bahati leo mwanaisi amekuja mwenyewe kutufungulia angeweza kumtuma mtu mwingine kuja kufungua lakini amekuja yeye ametupa ame heshima kubwa sana nina imani kubwa katika mafuzo haya tunaenda tunaenda kuchukua kupata madini mapya ambayo yataweza sasa kutu aa, kutu kutuongoza kuelekea 20 24 25 Ajio wangu kwanza hapa nimepata mafunzo nimebadilika na namna gani nitafikisha taarifa kwa wale wenzetu ambao walikuwa wa chini ikiwemo mabalozi shina na kuwapa elimu mbalimbali mbali ya uongozi usimamizi na namna ya kujielezea zaidi mafunzo haya ya sera na itikadi za chama cha mapinduzi yatafanyika katika wilaya zote mkoa ni Lindi kwa lengo la kuwajengea uwezo viongozi na wanachama kutambua majukumu yao Josephine Kibiriti Star TV Na msaidizi sana Josephine Kibiriti katika taarifa hiyo. E, taarifa nyingine inasema wamiliki na wakuu wa shule katika halmashauri ya manispo ya Ubungo wametakiwa kuandaa wanafunzi wao katika kipindi hiki cha kuelekea mitihani ya kitaifa ya kidato cha nne na pili kuachana kuachana na kutafuta njia ya mkato ya kuiba mitihani au kudanganyifu wote vitendo ambavyo vinasababisha taifa kupata wataalamu wenye uwezo mdogo taarifa zaidi na Athman Mihula kutokea Dar es Salaam na inasomwa na Leonard Nyon kauli hiyo imetolewa na afisa elimu kata ya Kibamba Shamkomwa katika mahafali ya 16 shule ya Kifai ambayo amemwakilisha afisa elimu wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo na kueleza kuwa njia sahihi ni kuandaa wanafunzi vyema na si uwezo wa mitihani na udanganyifu mwingine ambao unaweza kulitia taifa hasara kwa kurudia mitihani pale inapofutwa pia kuharibu maisha ya wanafunzi wamiliki wa shule na walimu tunapoelekea kwenye mitihani basi waandae wanafunzi wao na wawe tayari kwa ajili ya kufanya mitihani hiyo wasitafute njia ya mkato kwa sababu wanapotumia njia ya mkato kwa mfano kuiba mitihani kutumia njia mbalimbali hizo mbali wanafunzi wao waweze kufanya vizuri wanasababisha taifa lipate watu ambao si wataalamu kwa sababu ni watu ambao wanakuwa sio waliostahili kupata nafasi hizo pili wanaitia wanalitia taifa hasara 
kwa sababu wanapotoa mitihani au wanapoamua kutumia ujanja ujanja mwisho wa siku mitihani narudiwa au wanafunzi wanafutiwa mitihani na kurudia tena mitihani kwa upande wake mkuu wa shule ya sekondari kifai mwalimu Johannes Lebigisa ameeleza mipango yao ya kufanya vizuri ikiwemo kumaliza mitaala mapema sababu na kushirikiana na wazazi e, maliza syllabus mwezi wa sita tumefanya mitihani ya ndani na ya nje tumefanya karibia mikoa sita sasa hivi mitihani ya moko na sasa hivi tunajiandalia kwa ajili ya seti za mwisho. Walimu wanashika nafasi kubwa sana kwa hawa watoto wetu. Kumbuka katika miaka minne nilikuwa nimeleta mtoto mahali hapa, katika miaka minne kila mwezi mwaka mmoja ni miezi miwili tu ambayo niweza kukaa naye. Lakini miezi mingine yote alikuwa ya anabaki kuna na walimu. Baadhi ya wanafunzi wa shule ya sekondari Kifai ambao wanatarajiwa kufanya mtihani wa kidato cha nne mwaka huu wanasema kwa maandalizi waliofanya wapo tayari kwa mtihani huo. Tutapata division 1 za kutosha, division 2 za kutosha, division shentiri 4 na 0 hizo zitakuwa za bahati mbaya. Ahidi kufaulu kwa sababu pia najiamini. Kwa kufaulu kwangu ni muhimu na sio kufaulu tu kupata division 1 ya hadhi. Mtihani wa taifa wa kidato cha 4 watarajiwa kufanyika kuanzia Oktoba 16 hadi Novemba 3 mwaka huu huku shule ya sekondari Kifai ikiwa na jumla ya watahini wa 47 kati yao vrana 21 na wasichana 26. Leo na Dinyoni Star TV Dar es Salaam. Wanafunzi wa kike wametajwa kuwa ni kundi linalokabiliwa na zaidi na hatari ya kufanywa vitendo vya ukatili hivyo jitihada za makusudi zinakitajika katika kuwalinda dhidi ya vitendo hivyo ambavyo vinaelezwa kuenea kwenye maeneo mbalimbali hapa nchini tupate taarifa kamili na mwandishi wetu Hayo yanajiri wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mtoto wa kike ambapo kwa wilaya ya Kinondoni yamekutanisha wadau mbalimbali mbali kwa lengo la kujadili kwa kina juu ya ustawi bora wa mtoto wa kike ili aweze kufikia malengo yake bila kukwamishwa. Tumekuwa hapa leo ili kuwaeleza wazazi, walezi, jamii pamoja na wadau tunaoshirikiana nao kuwa mtoto wa kike ni chombo muhimu katika familia tukiamini kwamba akiwezesha mwanamke umewezesha jamii kwa ujumla na itachangia pia kuwawezesha watoto wa kike kuweza kukabiliana na matukio mbalimbali yakiwepo matukio ya ukatili wa kijinsia ambao mtoto wa kike ni muhanga mkubwa Baadhi ya wanafunzi wa shule za msingi na sekondari Manispaa Kinondoni katika maadhimisho hayo wameiomba serikali kuangalia zaidi watoto wa kike ili kuwasaidia kusoma bila wasiwasi ya kukutana na vitendo vya ukatili hasa mashuleni. Nilikuwa na shauri kwamba yani serikali ingeandaa kampeni ambazo inaweza kuzuia ukatili wa kijinsia kwa wasichana. Kuna wengine wasichana ambao hawezi kujiamini na ambao hawajitambui. Kwa hiyo akipatiwa hii elimu anaweza akajitambua na akaji ona kumbe nyo anaweza maana katika ile wasema wasiala tunaweza changamoto ambazo tunapitia mfano ulahai wanaume wakiwa na walahai wana was, watoto wa kike kwa sababu watoto wa kike wanakuwa na hali ngumu na watoto wa kike nao wana wanakubali tuseme wakishawishwa ndio wakafanya vitendo vibaya watoto nao wanakubali kwa hiyo wakishakubali inasababishia madhara kwao kwa hiyo ninachowaomba ni kwamba watoto wa kike wa, wapa, wapatiwe elimu na watu wengine kwa ujumla wapatie elimu ili tuweze kupambana na ili janga Mwenyekiti wa kikundi cha wadada wa leo kilichopo Manispaa Kinondoni Jennifer John amesema kikundi hicho alimrika katika shule na kwenye mitaa mbalimbali ya wilaya hiyo hivyo amewasihi wadau kujitokeza kutoa elimu hiyo ya kujitambua naweza kutambua pia wajibu sisi hatufundishi tu haki ya mtoto wa kike lakini pia tunamfundisha na wajibu wake kwa sababu kama akijua tu haki ina uwezekano ni mkubwa sana wa yeye kuweza kutumia ile haki vibaya lakini kama tutamfundisha pamoja na wajibu ina maana kwamba pale ambapo atakuwa anahitaji haki ina maana kwamba atabidi angalie kwanza yeye kama mtoto wa kike amewajibika vipi katika kuweza kuhitaji hiyo haki. Hatua hiyo ni sehemu ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto wa kike ambayo huadhimishwa Oktoba 11 kila mwaka. Lengo ni kuhakikisha mtoto wa kike anafikia ndoto zake bila vikwazo. Adam Damian Star TV Jamii imeanza kuwa na desturi ya kukopa mikopo kutoka katika taasisi za kibank ili kuondokana na adha ya mikopo miza inayotajwa kuwa chanzo cha kudorora kwa uchumi wa wananchi kutokana na ukubwa wa riba wa taasisi za mikopo zisizokuwa rasmi. Tuangazie taarifa hii kwa ndani zaidi. Uwepo taasisi za ukopeshaji zinazotoa riba kubwa maarufu kama mikopo miza ama kausha damu 
ambayo dhamana yake ni samani ya ndani au nyumba na ukishindwa tu kulipa vimeondoka bado ni changamoto inayoendelea kukabili bila shaka ni kadhia inayokumba wananchi wa kawaida na kada za ualimu pamoja na afya na hata kulazimika kuweka bondi kadi zao za benki na baadaye kuambulia vilio inatia shaka wilaya ni kuimba mkoa ni mwanza uzinduzi wa tawi la benki hii imekuwa ni fursa kwa kutoa ujumbe wa umakini kwa jamii kuepuka mikopo umiza na baadaye yake kukopa kwenye taasisi ambazo ni rasmi ni mikopo ambayo mara nyingi sisi kama viongozi tulikuwa tunakutana na kesi nyingi mwananchi anakwambia alikopa kiwango cha pesa alichokopa na wakati anaelezwa kwa maelezo kwamba ataludisha kiasi fulani na liba kiasi hichi anapokuja kuanza kurudisha na kulipa e, kuna dhuruma fulani imepita kwa hiyo uwepo wa benki na wahudumu na wataalamu ambao mnao tunaamini kwamba mtakuwa msaada juu ya ufunguzi wa tawi la benki mahala hapa bila shaka ni maana ya kukidhi uhitaji wa ongezeko la wateja ikishuhudiwa ukuaji wa uchumi tunaongeza network tunapokuwa tunaongeza network maana ni kwamba huduma zitaboreshwa lakini na huduma zitakuwa karibu kwa wananchi tunaombe wajitokeze kwa wingi kupata huduma katika benki yao ya CRDB ahadi yetu kwa tupo tayari kwa huduma mara baada ya ufunguzi CRDB pia imetoa madawati hamsini katika shule ya msingi Lioma iliyopo Sumve wilaya ni Kwimba ikiwa ni kuunga mkono juhudi za serikali za kuboresha sekta ya elimu benki ni kupitia kampuni tanzu bado ina inaenda mipango mingi ya utekelezaji kati yao kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata mahali pa kukaa wanajifunza wanaelewa yale yote ambayo wanafundishwa na walimu wao manufaa sana katika swala zima la ufundishaji na ujifunzaji kwa wanafunzi wetu wa shule za msingi sisi tunajivunia wilaya ya Kwimba kwamba wanafunzi wetu wanaosoma kwenye shule zetu za msingi na sekondari wamekuwa akifanya vizuri sana haswa kilichosalia kwa wanafunzi ni kusoma kwa bidii kufikia malengo husika Sudi Shaban Star TV Mwanza Tazamaji huo mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii ya leo taarifa nyingine ya habari itakuja saa mbili kamili za usiku hapo tutakuwa na habari kwa mapana yake tafadhali usikose mimi naitwa Ronaldo Marabu nikutakia jioni njema na weekend njema kwa heri